Я не полем, не лесом иду, я иду по аптеке, не спеша разбираясь в ее травяной картотеке. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы поговорим о яснотке или глухая крапива. Яснотка. Род растений семейства яснотковые. Стебель лежачий ветвящийся, листья зубчатые. Цветки белые, розовые или пурпурные. Произрастает в Европе, вне тропической Азии и Северной Африки. Предпочитает прохладные тенистые места, плодородные почвы и хорошие увлажнения. Размножается отрезками побегов в конце лета. Бронхит, пневмония, гастрит, колит, нарушение менструального цикла – все это лечит яснотка. Яснотка или глухая крапива. Растение многолетнее, растет она повсеместно, очень неприхотливо. Мы можем ее видеть среди лугов, по берегам рек. Она любит влажные места, но любит, чтобы было солнце. Яснотка или глухая крапива. Почему ее называют или? Потому что по листьям она похожа на обычную жгучую крапиву. Но она не жгется, она не имеет тех свойств, какие имеет жгучая крапива. А яснотка, потому что она имеет яркие цветочки, которые отличают ее сразу от крапивы. Ясно, что это не крапива. Яснотку собирают во время цветения, в сухую безветренную погоду, когда есть солнце, потому что в первой половине дня она наиболее богата эфирными маслами и полезными веществами. Яснотка э, неприхотлива, и поэтому ее можно собирать урожай несколько раз за сезон. Она быстро цветет, и быстро, когда ее соберут, она быстро снова зацветает. Дает молодые побеги, и э, за лето можно собрать 2-3 урожая. Итак, мы заготовили яснотку. Собираем верхушечки, потому что она вот длинная, видите, а всю мы ее не собираем, собираем только цветущие верхушки и молодые листья, нежные. Она не жгется, в отличие от крапивы, хотя и называется, вот видите. У яснотки более 40 видов. Они различаются в основном по окраске листьев, от полностью серебристых до пятнистых и окраски цветков, которые бывают белыми, желто-золотистыми и розовыми. Яснотка не жжется, как крапива, зато имеет тяжелый неприятный запах. С его помощью растение, подобно хорьку, защищается и отгоняет от себя неугодных животных, поэтому скот не трогает яснотку. При этом растение – отличный медонос. Некоторые пчеловоды специально подвозят пчелиные семьи на свежие лесосеки, где весной бурно разрастается и цветет яснотка. Собираем цветочки и листья. Собрали и отправили сушиться. Собирать в сухую погоду в первой половине дня до 16 часов. Срезать во время цветения верхушки растения с листьями и цветами. Сбором сырья можно заниматься с середины мая до сентября. Итак, мы собрали яснотку и приступаем к ее обработке. Листья вместе с цветами. Это очень распространенное растение. Как сорняк растет при дорогах, на пашнях и растет в огороде, как сорняк. Цветет у нас с ранней весны до поздней осени. Яснотка обладает многими целебными свойствами, поэтому используется широко в народной медицине. Она благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, обладает противовоспалительным действием, сосудосуживающим, ранозаживляющим противоспазматическим, более утоляющим и антиаллергическим. Поэтому она применяется при желудочных 
бронхолегочных заболеваний, при заболеваниях мочеполовых путей. Крапива на кончиках своих э, самые, листьев имеет капельки муравьиной кислоты, поэтому она обжигает. Ну и оснотка обладает еще противоаллергическим действием, хорошим. Поэтому широко используется при аллергических заболеваниях, при кожных сыпях, экземах. Итак, мы порезали яснотку, режем ее до крупности, как для заварки листового чая. Листья ее довольно быстро сохнут, и цветочки. Рассыпаем на газетке ровным слоем в один ряд. Хорошо разравниваем и не забываем переворачивать ежедневно. Вот. И сушим ее в темном, э, теплом и проветриваемом помещении, без доступа солнца. Поэтому она сохраняет свой цвет и э, белые цветочки. И в высушенном виде она э, сохраняет э, как свойства и качество, как у свежего растения. Итак, яснотка у нас готова для сушки в прок. Ножом измельчить траву до размера обычных чаинок. Ровным тонким слоем разложить на газете. Сушить без доступа солнца в проветриваемом помещении. Время просушки 3-4 дня. Высушенное сырье хранить в мешочках из полотна. Итак, мы собрали яснотку, заготовили ее, порезали и отправили сушиться в прок. Но нам потребовалось свежее лекарство. То есть вдруг случился кашель, простуда, и э, сухой яснотки под рукой нет, она не готова. И мы можем приготовить с успехом лекарства из свежей травы. Пошли, нарвали, нарезали. И вот у нас свежая травка. Берем из расчета 2 столовые ложки на стакан кипятка. Пока у нас чайник заваривается, поговорим о других полезных свойствах яснотки. Яснотка обладает хорошим противовоспалительным свойством, отхаркивающим свойством, обезболивающим, противосудорожным. Поэтому она широко используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях мочеполовой системы, при легочных заболеваниях, при простудных заболеваниях. Пока у нас закипит, мы приготовим сырье для заварки. Берем ложку и вот отмеряем 2 столовые ложки. Я снотки засыпаем в кружку. И так у нас чайник скипел. Берем кипяток. Заливаем траву, закрываем крышечкой и полотенцем, чтобы лучше настоялось. Ну, пока у нас заваривается яснотка, мы поговорим э, еще в каких случаях можно использовать яснотку как э, лекарство. Яснотка можно использовать ее при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Она обладает сосудоочищающим, противосклеротическим действием, выводит избыток холестерина. Противосудорожное действие яснотки хорошо известно. Поэтому она используется при эпилепсии, при детских судорогах. Используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта широко. Используется при заболеваниях мочеполовой системы, при циститах. Ну, яснотка у нас уже заварилась. Мы процеживаем. Берем ситечко. Настой имеет такой приятный золотистый цвет. Я тут перелила. Вот. А это отвар. Можно им полоскать горло. Можно применять при бронхолегочных заболеваниях, при кашле. По четверти стакана 4 раза в день в теплом виде. Каждый раз лучше готовить свежий настой. Для приготовления лекарства можно использовать и свежую траву. 
Соотношение 2 столовые ложки на стакан кипятка. Заваривать, как обычный чай, в течение 20 минут. Затем настой процедить через сито, после чего он готов к употреблению. При бронхите принимать по пол стакана 4 раза в день. Кроме медицины, яснотку используют в качестве почвопокровного растения на тенистых участках для декоративного украшения местности. Растение прекрасно выглядит в различных цветниках, смешанных композициях с многолетниками и папоротниками. Яснотка незаменима ранней весной, в то время, когда взошли еще не все растения. Ее можно использовать и как контейнерные растения. Сажают яснотку и в средних по размеру каменистых садах для создания куртин и фоновых пятен. Не рекомендуется для посадки в маленьких альпинариях. В кулинарии яснотка также нашла широкое применение. Молодые побеги употребляются для салатов. Зеленые части растения можно использовать в течение всего лета для приготовления щей, супов и пюре. Ароматные листья можно сушить и применять как приправу. Один цветок яснотки за день дает до 2,5 мг светлого сахаристого нектара и большое количество цветочной пыльцы. Из яснотки можно сварить вкусный чай и пить его как обычный. Потому-то растение абсолютно безвредно и никаких побочных действий на организм человека не оказывает. Довольно часто в августе-сентябре у яснотки наблюдается вторичное цветение. Растет в садах, огородах, на улицах, у заборов и у хозяйственных построек, реже в кустарниках и лесах. Яснотка – распространенное травянистое растение – с белыми цветочками, но обладает очень многими целебными свойствами. Помните, у вас под ногами ваша личная аптека. Не ленитесь, используйте ее во благо себе. С вами была Вера Хрусталева. До свидания, до новых встреч. Увидимся на телеканале Загородный.